அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மக்கவாத்தி யூடியூப் சேனல் என் பேர் பூஜா பூஜா மேக்நாதன் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடலான்னு இருக்கும் அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கிறது வெறும் செய்தியை மட்டும் சொல்லாமல் தினமும் ஒரு வந்து ஒரு திருக்குறளையும் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எப்படி கொஷின் வருதுமோ அந்த பேட்டர்ன்லேயுமே உங்களுக்கு கொஷின்ஸும் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா பகிர்ந்துண்டு வாழ்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ பகிருங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு திருக்குறள் பார்த்துடலாம் திருக்குறள் வேளாண்மையில் வந்து நம்ம திருவள்ளுவர் ஒரு முக்கியமான குரல் கொடுத்துருக்காரு அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் உழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றோரெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் அதாவது உழவு செஞ்சு யார் வாழ்கிறாங்களோ அவங்க தான் அவங்க உரிமையை கொண்டு வாழ்கிறாங்க மற்றவங்களாம் அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்கள சார்ந்து தான் வாழ்கிறாங்க அந்த உழவு செய்கிறவங்கள சார்ந்து அவங்கள தொழுது தான் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு உழவுக்கு வந்து திருவள்ளுவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு நம்ம திருக்குறள் போஷணமே எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி நீங்கள் வந்து எல்லா திருக்குறளையும் மனப்பாடம் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது திருக்குறள்லேருந்து உங்களுக்கு பொருள் அறிஞ்சுக்கிற அளவு இருந்தாலே போதும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இல்லை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் நான் மனப்பாடம் செய்கிறேன்னா நீங்கள் சிட்டி ரோபட்டாக இருந்தால் தாராளமாக செய்யலாம் ஆல் த பெஸ்ட் டு தட் சரிங்களா இப்போது அது வந்து அதோடைய இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனையும் பார்த்துருங்க ஹூ லவ்விங் ஈட் த இயர் ஃபுட் தே ட்ரூலி லிவ் த ரெஸ்ட் டு அதர்ஸ் பெண்ட் சப்சீவெண்ட் ஈட்டிங் வாட் தே கிவ் அதாவது உழவு செய்கிறவங்க ஃப்ளோவிங் அதுதான் உழவு செய்கிறத சொல்கிறாங்க உழவு செய்கிறவங்க தான் அவங்க உண்மையாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க மற்றவங்களும் அவங்கள்டேருந்து பெண் பண்ணி அவங்கள்டேருந்து இறை அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது பெற்று வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் முதல் செய்தி இந்தியா சீனா விவகாரத்தில் இந்திய சீனா விவகாரத்தில் மத்திய அரசம் செய்ய தயார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்காரு ட்ரம்ப் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இது மத்தியஸ்தத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இது இன்றைக்கி நேற்றே ஆரம்பித்த பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப காலமாக இருந்துகிட்டே இருக்குது இதில் ஒரு ஐரானிக்கான விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ தான் ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு தான் என்ன கொண்டாடணும் இந்தியா சீனா இடையிலான எழுபது ஆண்டு கால தூதரக உறவானது கொண்டாடப்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்கிற தூதரக உறவை வந்து இப்போ தான் வந்து கொண்டாடணும் எப்போ ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு ஆனால் இப்போ வந்து பிரச்சனையில் வந்து நிற்கிது சரிங்களா இந்த பிரச்சனைக்கான காரணம் முக்கு முக்கியமான மூணு காரணம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் முதல் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவால் பேங்காங் ஏரி பக்கத்தில் வந்து ஒரு சாலை கட்டமைக்கப்பட்டது சரிங்களா அது எதுக்காக பயன் எந்த பயன்பாட்டுக்காக கட்டினதாக சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சொல்லலை பட் இந்திய வல்லுநர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து இராணுவ தளவாடங்களை அமைக்கிறதுக்கு ஏதுவாக வந்து இதை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எல்லையில் அவங்க எல்லையில் அவங்க சாலை கட்டிக்கிட்டாங்க நம்ம எல்லையில் நம்மளும் கட்டணும்ல நம்ம பாதுகாப்புக்கு நம்மளும் இராணுவத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஏது மா ஏதுவாக ஒரு சாலையை கட்டமைப்ப ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சீனா வந்து கண் கண்டினியூஸாக கண்டனம் தெரிவிச்சுட்டே இருக்காங்க அதையும் மீறி நம்ம கட்டிகிட்ருக்கோம் இது வந்து முதல் காரணமாக சொல்லப்படுது ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கரோனா சீனாவிலேருந்து தானே ஆரம்பிச்சிச்சு சீனா ஊஹா நகரத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இதனுடைய தொற்று ஆரம்பத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார அமைப்பானது ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தாங்க அந்த தீர்மானத்துக்கு இந்திய ஆதரவு தெரிச்சிச்சு ஸோ ஆதரவு தெரிவித்ததுக்கு அதுக்குமே வந்து சீனா வந்து கண்டனம் தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் ரெண்டாவது காரணம் மூணாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவால் ஒரு சாலை கட்டமைக்கப்பட்டுட்ருக்கு எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா லெப்புலெக் பாஸ் லெப்புலெக் கனவாயில் வந்து கட்டப்பட்டுட்ருக்கு லெப்புலெக் கனவா எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க திபெட்டுடைய பார்டரில் இருக்குது ஆனால் அந்த கட்டமைப்புக்கு எதிராக நேபாள் வந்து கருவு கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கருத்தை வந்து நேபாளே நேரடியாக சொல்லலை இதுக்கு பின்னாடி இருந்து செயல்படுறது சீனான்னு சொல்லிட்டு யார் சொன்னால் இந்திய இராணுவ தளபதி வந்து நேரடியாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார் அவர் நேரடியாக குற்றம் சாட்டினது தவறுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் டிப்ளமேட்டிக்காக தான் பேசணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு
அது மட்டும் இல்லாமல் நேத்தி பார்த்த நியூஸில் சீனப்படை குவிக்கு குவிப்புக்கு எதிராக பிரதமர் வந்து ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார் ஒரு அவசர ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார் யார் கூட நடத்தினார்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்படை தளபதியான விபின் ராவத்தோட ராவத் அப்புறம் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரான அஜித் தேவால் ஆகியோரோட சேர்ந்து ஒரு அவசர ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார் அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை செயலரான ஹர்ஷ்வர்தனோட ஒரு தனியாக ஒரு ஆலோசனையும் நடத்தினார் இது முக்கியமான ரெண்டு மீட்டிங்காக கருதப்படுது சரிங்களா இதுக்கு இது நம்ம சைடில் இங்கே ஆலோசனை நடத்திட்டுருக்கோம் அப்போ சீனா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செயற்கைக்கொள்ளி வழியாக பார்த்தாக்கா திபத்தில் நகாரி குன்ச விமானப்படை தளத்தில் வந்து சீனா ராணுவம் நிறைய கட்டமா கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபட்டு வரதா தெரிய வருது எங்கே நகாரி குன்ச விமானப்படை தளத்தில் அது எங்கே இருக்குது திபத்தில் இருக்குது அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோ செயற்கைக்கோள் மூலியமாக பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அவங்க வந்து இராணுவத்தை தயார் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் முக்கியமான ஈவெண்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதோட ஒரு இன்னொன்று ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநாட்டு தலைவர்களும் ஒரு சந்திப்பில் ஈடுபட்டாங்களே போன வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தில் சந்திப்பில் ஈடுபட்டாங்க என்ன சந்திப்பு ரெண்டு நாட்டு தலைவர்களும் அதாவது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் சீன அதிபரான ஷி ஜின்பிங் அவர்களும் வந்து மீட்டிங் போட்டாங்க எங்கே தமிழ்நாட்டில் மகாபலிபுரத்தில் போட்டாங்க அப்புறம் சீனாவில் வந்து ஊஹான் நகரில் அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு அந்த மீட்டிங்கில் ரெண்டு பேரும் கலந்துக்கிட்டு ஆலோசித்தாங்க ஆனால் அந்த உடன்படிக்கை எதுவுமே நாங்கள் மீறலை அப்படிங்கிறதையும் யார் சீனாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ இந்த மீட்டிங்கும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நியூஸ் பற்றி படிக்கும் போது அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வெட்டுக்கிளிகள் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை வெட்டுக்கிளிகள் தாக்குதல் இந்தியாவிலையும் ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கே இருக்குன்னு எங்கே தாக்குதல் நடைபெற்றுட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களில் இதனுடைய த சேதம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரிங்களா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அதாவது டெசர்ட் லோகஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் இதோடைய சயின்டிஃபிக் ரொம்ப சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கீழே கொடுத்துருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி இதை அழிக்கிறதுக்காக என்னென்ன முறைகளாக சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கேனோ ஃபாஸ்ஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிற பெஸ்டிசைட் சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஈரானானது நம்மளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுருக்கு அதுவும் வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் சரிங்களா அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் தான் ஆரம்பிச்சிச்சு அங்கே சோமாலியா எத்தியோப்பியாவை கடந்து ஏமன் போயிட்டு அப்புறமா ஈரானில் தாக்குதல் முடிச்சுட்டு அப்புறம் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்லேருந்து எங்கே ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு சரிங்களா இந்த லோக்கஸ்ட் இந்த வெட்டுக்கிளியானது அதோடைய சைஸு அளவுக்கு சாப்பிடும் அது எவ்வளோ சைஸ் இருக்கோ அவ்வளோ வந்து அது சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ போகிற இடமெல்லாம் வயல்வெளிகளை அழிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கு சரிங்களா சரி இதனுடைய டைரக்ஷன் எந்த வழியில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி சொல்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வெட்டுக்கிளி எச்சரிக்கை அமைப்பு அப்படிங்கிற அமைப்பே வந்து இருக்குது அது வேளாண் அமைச்சகத்தின் கீழே வந்து இருக்குது அந்த அமைச்சகம்தான் வந்து இந்த வார்னிங்லாம் கொடுக்குறது அதோடய பேர் வந்து லோக்கஸ் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறோம் எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது நியூ டெல்லியில் ஒன்று ராஜஸ்தானில் ஒன்று நியூ டெல்லியில் ஃபரிதாபாத்தில் இருக்குது ராஜஸ்தானில் ஜோத்பூரில் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது இந்த வெட்டுக்கிளி தாக்குதலோட முதல் தாக்குதல் இந்தியாவில் வந்து எங்கே பதிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்க ஸ்ரீ கங்கா நகர்லேயும் ஜெய்சல்மார்லேயும் வந்து முதல் தடவை பதிவாக இருக்குது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்க ஸ்ரீ கங்காநகர் ஜெய்சல்மார் மாவட்டத்தில் வந்து பதிவாக இருக்கு யார் பார்த்து சொல்கிறா லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் பார்த்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பயிர் சேதங்களுக்காக மத்திய அரசானது ஒரு நிதியை வழங்க முடிவு எடுத்திருக்காங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினோரு நூற்றி பதினோரு புள்ளி ஏழு கோடி அளவில் நிதி வழங்க இருக்காங்க இது வந்து வெறும் வெட்டுக்கிளி தாக்குதலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மணிப்பூரில் நடந்த மணிப்பூரில் ஏற்பட்ட வறட்சியினால் ஏற்பட்ட சேதத்துக்காகவும் அடுத்தது மேகாலயாவில் நிலச்சரிவினால் ஏற்பட்ட பயிர் சேதத்துக்காகவும் தான் இந்த நிதியை வந்து பிரித்து வழங்குறாங்க மொத்தமாக நூற்றி பதினோரு புள்ளி ஏழு கோடியை மூணாக பிரித்து வழங்கியிருக்காங்க சரிங்களா அது எவ்வளோன்னு ஒருத்தரை ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது அனல் இப்போ கொரோனா ஒரு பிரச்சனை அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை இன்னொன்று ஒரு பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அனல் வெயில் சரிங்களா இந்த வெயிலை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கலும் இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆர்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது முக்கியமான
தேசிய கொள்கையை வந்து வகுக்கப்பட்டது சரிங்களா மேலாண்மை பேரிடருக்கான பேரிடர் மேலாண்மைக்கான தேசிய கொள்கை வந்து வகுக்கப்பட்டது ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இந்த வெயிலில் ஒரு பிரச்சனையாகவே சொல்லலை திட்டத்திட்ட வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் பேர்கிட்ட இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த வெயில்னாலேயே தண்ணீர் குடிக்காமல் அந்த வெயில் தாக்கத்தினால ஹார்ட் அட்டாக் வந்துலாம் இது இதோடைய பாதிப்பில் வந்து ஆறாயிரம் பேர் இழ இறக்குறாங்க இந்தியாவில் ஆனால் இதை இந்த வெயிலில் வந்து ஒரு தேசிய பேரிடராக அறிவிக்கிறதுக்கான வழியே இல்லாத மாதிரி தான் அந்த தேசிய தே தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டமும் இருக்குது பேரிடர் மேலாண்மை தேசிய கொள்கையும் வகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பத்தொம்போது கோவிட் நைன்டீனுங்கிற இந்த நோயை வந்து எப்போதும் மத்திய அரசு தேசிய பேரிடராக அறிவித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதுக்கான கரெக்டான பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஃபோர்டீன் மார்ச் பதினான்கு மார்ச் பதினான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த கொரோனா பிரச்சனையை வந்து அரசு மத்திய அரசு தேசிய பேரிடராக அறிவிச்சுது சரிங்களா ஏன் இந்த தேசிய பேரிடராக அறிவிச்சதோடைய முக்கியமான பலன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா மத் மாநில அரசாங்களுக்கு அரசுகளுக்கு வந்து மத்திய அரசானது நிவாரண நிதி வழங்கணும்ல பேரிடர் வந்துச்சுன்னா அந்த நிவாரண நிதி வழங்கணும்னா இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அதை வந்து கொண்டு வரணும் சரிங்களா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வந்து கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்தால் தான் வந்து அவங்களுக்கான நிதியுதவியை பண்ண முடியும் சரி நிதியுதவி எவ்வளோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா மத்திய அரசு தேர்ந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் அதை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மாநிலங்களே பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஆனால் சில மாநிலங்களில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அங்கே வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வழங்குறாங்க அது என்னென்ன மாநிலங் மாநிலங்கள்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா சிக்கிம் உத்தரகாண்ட் இமாச்சல் பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் திரும்ப சொல்கிறேன் சிக்கிம் உத்தரகாண்ட் இமாச்சல் பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் இந்த நாலு மாநிலங்களில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அவங்களுக்கு நிதி வழங்கிடுவாங்க யார் மத்திய அரசே வழங்கிடும் சரிங்களா மற்ற இடத்துலலாம் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் நிதி வழங்குவாங்க இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கார்ல இவர் தான் பல்பீர் சிங் இவர் வந்து எந்த விளையாட்டோட தொடர்புடையவர்னு தெரியுமா பதில் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்லை யோசிங்க அட்லீஸ்ட் இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பல்பீர் சிங் என்பவர் ஒரு ஹாக்கி பிளேயர் சரிங்களா இவர் வந்து இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று மறைஞ்சிட்டார் சரிங்களா இப்போ தான் வந்து அவர் இயற்கை எழுதினார் இவரோட ஸ்பெஷல் என்ன ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் ஹாக்கி அணியானது தங்கம் வென்றது அந்த தங்கம் வென்ற அணியில் வந்து இவர் இடம்பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்களா அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தது பார்த்தோன்னா இந்த வார நியூஸில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் செய்ய உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் என்ன பதில் தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் சொல்லுங்கள் தொழில் செய்ய உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் என்ன மற்றும் அதனை வெளியிடுபவர் யார் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ரேங்கிங் சரிங்களா இந்த ரேங்கிங்கை வெளியிடுறது யார் இந்தியாவோட இடம் என்ன இது ரெண்டுத்துக்குமான ஆன்சர் சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லிவிடுங்க அதுக்கான பதில நாளைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த ஆன்சர் தெரியணுனாலும் சரி உங்களுக்கு நாளைக்கு வீடியோ வேணும்னாலும் சரி மறக்காமல் முக்கவாத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பிள்ளையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அடுத்தது பட்டினி தேவை நிலையான தீர்வு இப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் தினமணியில் சரிங்களா ஃபுல்லாக படித்தவங்க பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கான முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய நாள் மே இருபத்தெட்டாம் தேதி உலக பட்டினி விழிப்புணர்வு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதுதான் முக்கியம் சரிங்களா வேர்ல்டு ஹங்கர் அவேர்னஸ் டேவாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுலேருந்து இதை வந்து நம்ம கடைபிடிச்சிட்டே இருக்கும் இது யாரும் முன்முயற்சினால் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனால தான் கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா இதுக்கு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக பட்டி பட்டினி விழிப்புணர்வு தினம் இன்னைக்கு உலக பட்டியல் பட்டினி விழிப்புணர்வு தினம் மே இருபத்தி எட்டு தேசிய பட்டினி விழிப்புணர்வு தினம் ஜூன் ஆறு தேசியனா ஜூன் ஆறு உலகனா மே இருபத்தி எட்டு இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க 
இந்த இந்த நாள் எதுக்கு கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு தேவை ஒரு இடத்துல இருக்குது நிறைய பேருக்கு உணவு தேவை இருந்துகிட்டே இருக்குது பட்டினியில் இருந்துட்டுருக்காங்க இன்னொரு சைடில் உணவு நிறைய இடத்துல வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொட்டி வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்ணும் ஈக்குவல் பண்ணும் இல்லாதவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸை கொண்டு வர்றது தான் இந்த நாளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இது வெறும் தீரியாக அவங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் பார்க்காம இதை மனசுலேயே எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தலாம் ஒரு கல்யாணம் இல்லை ஒரு வீடு குடி போகிறது இந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக உணவு வந்து வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா உணவு வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா அதை பார்த்துட்டு சும்மா உச்சி கொட்டிட்டு மட்டும் இருக்காதீங்க அது அது மூலியமாக அந்த வேஸ்ட் ஆகிற உணவை வேஸ்ட் ஆகாமல் பாதுகாத்து யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்கக்கிட்ட போய் சேர்க்குறதும் நம்ம எல்லாருடைய கடமையாக தான் இருக்குது சரிங்களா இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் மைண்டில் வச்சு எக்ஸாமில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சரி அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் ஒலிப்பு உறுப்பினர்களுடன் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று ஆலோசனை சரிங்களா இது எதுக்கான ஆலோசனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா கொரோனா நோயால் நிறைய பொருளாதார இழப்பு வந்து ஏற்பட்டுட்ருக்கு அதுக்கு அந்த பாதிப்புகளை சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிதி ஸ்திரத்தன்மை வளர்ச்சி கவுன்சில் அதில் வந்து ஒரு மீட்டிங் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அந்த மீட்டிங்கில் வந்து நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பங்கேற்க போகிறாங்க பங்கேற்று ஆலோசனை நடத்த போகிறாங்க அதுக்கான நியூஸ் கிளிப்பிங் தான் இது சரிங்களா இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசானது இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பீடில் சிறப்ப பொருளாதார திட்டங்களை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த பொருளாதார திட்டங்களை வந்து எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஆலோசனை தான் இந்த மீட்டிங்கில் பண்ண பார்க்க போகிறாங்க என்ன மீட்டிங் நிதி ஸ்திரத்தன்மை வளர்ச்சி கவுன்சில் அந்த மீட்டிங்கில் பார்க்க போகிறாங்க சரிங்களா இதுக்காக வங்கி ரொக்க இருப்பை இருப்பை வந்து அதிகரிக்கிற விதத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் எட்டு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு லட்சம் கோடி மதிப்பிலான திட்டங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவன நிறுவனங்களுக்காக மூணு புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி அப்புறம் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்காக எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி மின் பகிர் பகிர்மான நிறுவனங்களுக்கு தொன் நைன்டி தௌசண்ட் குரோஸ் அப்புறமா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அப்புறம் இருபது இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான இந்த மொத்த திட்டத்தையும் வந்து எப்படி செயல்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யார் நிர்மலா சீதாராமன் பார்க்க போகிறாங்க அந்த பாயிண்ட்ஸும் நோட் பண்ணிக்கோங்க யார் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிசர்வ் வங்கிக்கு வங்கி சார் வங்கிட்ட எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஒரு லட்சம் கோடி சரிங்களா அந்த மாதிரி நடு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு அப்புறம் மின் பகிர்மான நிறுவனங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான உணவுப் பொருட்கள் வழங்குவதுக்கான ஒரு நிதி இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இன்னைக்கு பேச போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் நபார்டு தலைவராக ஜி ஆர் ச சிந்தா லா பொறுப்பு ஏற்கிறார் இந்த நியூஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நபார்டுடைய விரிவாக்கம் என்ன நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சரிங்களா தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி அதுதான் நபார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதனுடைய புதிய தலைவராக ஜி ஆர் சிந்தாலா அவர்கள் பொறுப்பேற்று கொண்டார் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி அதில் யார் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஹெச் கே பன்வாலா அப்படிங்கிறவர் இருந்தார் சரிங்களா அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த நபார்டுடைய தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பெங்களூர்ல இருக்கு சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜி ஆர் சிந்தாலா எங்க என்ன வேலை பார்த்துருந்தாருன்னா நபார்டுடைய நிதி சேவை பிரிவில் நிர்வாக இயக்குநராக செயல்பட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றுனால நிறைய பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்குல்ல வேளாண்மை சுற்றியும் ஏன்னா வேளாண்மை பொருட்களை வந்து ஏற்றுமதியும் பண்ண முடியல ஒரு மாநிலத்துலேருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு கொண்டு போகிறது கூட பெரிய கஷ்டமாக இருக்கு இப்போ வந்து கோயம்பேடு ஃபுல்லாக இப்போ காலி ஆகிட்டு கொரோனா வந்து கோயம்பேடு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருமலை சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால செலவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் ஈடுகட்டுற விதமாக இவர் வந்து நல்லா யோசித்து செயல்படுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்து தலைவராக நியமிச்சிருக்காங்க யார் ஜி ஆர் சிந்தலாப் அவர்களை நியமிச்சிருக்காங்க சரிங்களா இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நபார்டுடைய துணை நிர்வாக இயக்குநர்களாக ஆல்ரெடி ரெண்டு பேரை வந்து நியமிச்சிருந்தாங்க யார் யார் பி வி எஸ் சூரியகுமார் அப்புறம் சாஜி கேவி அப்படிங்கிற இரு இருவரை வந்து நியமித்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஓகே
அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆஸ்பிரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவாவது ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பிளே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு டைமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஆல் த பெஸ்ட் ஸ